、操作性条件反射的概念，基于如下观点：我们可以通过施加结果来增加或减少某种行为发生的概率。例如，如果一只狗的粪便弄脏了地毯。我们可以强化他的行为，让他再做一次，或者惩罚他，让他不再这么做。强化和惩罚，既可以是积极的，也可以是消极的。这意味着，我们有四种可能的方法来教训这只狗。我们可以将四种方法置于一张表格中。如果强化是积极的，我们可以利用一些令人愉快的东西，比如饼干，来增加行为发生的可能性。如果强化是消极的，但我们仍然想要增加期望行为发生的可能性，我们可以移除一些不愉快的东西，比如牵绳。如果惩罚是积极的，我们可以利用一个不愉快的反应，来减少行为发生的可能性。如果惩罚是消极的，此时如果我们还想减少行为发生的可能性，就可以移除令人愉快的东西，比如舒适的地毯。但如果我们停止任何形式的操纵，条件行为最终会再次消失，这就是所谓的消退 （extinction）。最先研究操作性条件反射的是爱德华 ·L· 桑代克，而后来使操作性条件反射闻名的，则是 B·F· 斯金纳的研究。斯金纳认为，生物体一直在做他们天生就会做的事，直到他们偶然遇到一个刺激，这个刺激创造条件，从而导致行为发生改变。为了测试这一点。他把一只老鼠放在操作性条件反射室里，这个反射室后来被称为斯金纳箱。盒子里面有一个杠杆，按下它就会释放食物。条件作用的发生源于三项相宜，今天这被称为行为的基本原理。A 代表前提 ，antecedent。老鼠不小心碰到了触发食物释放的杠杆。B 代表发现 ，behavior， 表示响应。老鼠不停地控制杠杆。C 代表结果 ，consequence， 食物不断出来。对条件作用的反应强度，取决于对强化的不同安排。如果按压后总是有食物。老鼠的行为是可以预测的。如果食物是随机释放的，老鼠的行为就像瘾君子一样不规律。斯金纳生于1904年，是一名认同行为主义的心理学教授。他认为，我们只能研究可见的行为，任何只发生在头脑中的事情，要么是一种误解，要么与科学无关。他认为自由意志是一种幻觉，因为行为要么是随机的，要么是对环境的反应。他的研究工作为行为疗法、军事训练和动物训练奠定了理论基础。您可以试着在课堂上做这个正面强化练习：让一个人离开房间，现在决定这个人要完成的任务，比如。找到一本书，然后选择一种非语言的方式来强化这个任务，比如鼓掌，邀请那个人回到房间里，让他们试着完成任务，但是不要给他们任何指示。每次他们在完成任务的正确的方向时，就要更大声的鼓掌。如果他们偏离了既定任务，减少你的掌声，或者完全停止掌声。一旦人们明白了他们应该做什么，让他们说出任务的具体内容，他们答对了吗
Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性，并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。